है गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू दा हिंदू न्यूज एनलिसिस माय नेम इज नवीन यादव और आज है थर्टी ऑफ जनवरी चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखिए पहले एक इंपॉर्टेंट कोर्ट देख लेते हैं ये बोलते हैं कि दोज वो वॉक अलॉन हैव द स्ट्रॉगेस्ट डायरेक्शन देखिए आपको कभी भी टेंशन नहीं लेनी है कि जो है आप अगर अकेले कोई जर्नी पे लगे हुए हैं ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास कोई भी जो है उस जर्नी में ना लगा हो आप सपोज कीजिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई कोई जॉब कर रहा है कोई कोई और काम कर रहा है उसका किसी का स्टार्टअप है तो आपको ये सोचना नहीं है कि देखिए वो लोग तो इतना कमा रहे हैं वो लोग इतना कर रहे हैं क्योंकि आपकी जर्नी अलग है आपके ड्रीम्स अलग है आपकी मोटिवेशन अलग है तो आपको बिल्कुल ये चीज सोचनी नहीं है और बिल्कुल इस चीज का टेंशन नहीं लेने की आप अकेले चल रहे हैं देखिए अकेले ही रास्ता बनता है और अकेले ही जो है किसी रस्ते पे पहुंचा जा सकता है तो बोल रहे इसलिए आपकी ये समझ लीजिए अगर आप अकेले चल रहे हैं तो आपके पास स्ट्रॉगेस्ट डायरेक्शन है यानी कि आपको पता है कि मेरा एम क्या है और इसके बीच में कोई भी चीज आएगी तो वो मुझे मेरे ड्रीम्स को हेम्पर नहीं कर सकती मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती राइट तो ये बात याद रखिए अगर अकेले चल रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है हाँ कोई आपके साथ भी तैयारी कर रहा है तो अच्छी बात है आपकी ही आपकी ही चीजों में तैयारी कर रहा है या आपके ही रिगार्डिंग जो भी आप चीजों जो चीज आप करना चाहते हैं उसी से रिगार्डिंग अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप अकेले भी चल रहे हैं आपके आसपास के लोग कुछ और कर रहे हैं कोई बिजनेस कर रहा है कोई जॉब कर रहा है ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में तो उन चीजों से आपको सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका एम अलग है आपका मोटिवेशन अलग है राइट चलिए कल के चार क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं देखिए पहला क्वेश्चन था कि जिंदगी नामा ये नोवेल जो है किसने लिखा है तो आंसर इसका कृष्णा सोबती सेकंड क्वेश्चन था कि देखिए नया नेवल एयर बेस जो है कहां पे स्टार्ट हुआ है आईएनएस एन कौन से कहां पर स्टार्ट हुआ आई एन तो आंसर है इसका अंडमान एंड निकोबार आईलैंड क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया था मैंने कि एप जो है रोशनी जो कि हेल्प करेगी जो ब्लाइंड्स हैं उनको ताकि वो नोट्स को आइडेंटिफाई कर सके तो ये ऐप जो है किसने लॉन्च की है तो आईआईटी रोपर ठीक है और क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे पूछा था कि कौन सी यूनियन गवर्नमेंट है जिसने अप्रूव किया है अमेंडमेंट ठीक है यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है अमेंडमेंट किससे रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट जो काउंसिल है उसको नॉर्थ ईस्ट ऑटोनोमस काउंसिल जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए तो इसका आंसर है आर्टिकल टू ठीक है चलिए आज के चार क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर वन है कि देखिए इसरो ने अभी सक्सेसफुली एक मिलिट्री सैटेलाइट माइक्रो सेट आर जो ये है इसको लॉन्च किया है तो इसका जो ये पूछ रहे हैं कि ये किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया है पी एस एल वी सी फोर्टी थ्री सी फोर्टी फोर सी फोर्टी फाइव या सी फोर्टी सिक्स सेकेंड क्वेश्चन है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट थ्री प्रिंटेड कंक्रीट ब्रिज हैज ओपन इन विच कंट्री देखिए थ्री डी प्रिंटिंग काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं पता तो इसको देख लीजिए एक बार नेट पे काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये देखिए लॉन्गेस्ट इसके तहत जो है लॉन्गेस्ट कंक्रीट ब्रिज बनाया गया है तो कौन सी कंट्री बनाया गया है थ्री डी प्रिंटिंग में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे भी आप कोई प्रिंटिंग वगैरह करते हैं तो बिल्कुल प्रिसाइज कर सकते हैं अभी क्या करते हैं जैसे आप प्रिंटिंग करते हैं आप एक लेयर दो लेयर तीन लेयर ऐसे चलती है आपकी लेकिन थ्री डी प्रिंटिंग में क्या होता है आप जो लेयर चाहें जिस टाइम चाहे वो इंड्यूस कर सकते हैं सपोज कीजिए चलो आप एक बार देख लीजिए क्योंकि बड़ा हो जाएगा कॉन्सेप्ट थ्री डी प्रिंटिंग का एक डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट है एक बार आप नेट पे देख लीजिए नहीं समझ आता है तो फिर मैं जो आपके लिए कभी स्पेशली इसको समझा दूंगा थ्री डी प्रिंटिंग होती कैसे है तो आंसर बताना है नॉर्थ कोरिया जापान चाइना या साउथ कोरिया में से क्वेश्चन नंबर थर्ड है वि स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू सेटअप एंटी पोर्चिंग टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एंटी पोर्चिंग टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया एमपी ने गुजरात ने राजस्थान या तेलंगाना और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके लिए कि कौन सी ऐसी पहली वीमेन आईपीएस बनी है जिन्होंने पूरा साउथ पोल का एक्सपीडिशन किया है ठीक है तो चार ऑप्शन है आपके पास अर्पना कुमारी विमला मेहरा अर्चना और मीरा बोरवांकर ठीक है तो इसमें से आपका आंसर देखना है चलिए कुछ देखते हैं क्या क्या आज इंपॉर्टेंट आया जो हमें डिस्कस करना है देखिए ये आर्टिकल पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे तमिलनाडु की और वहां कर्नाटक की पॉलिटिक्स वगैरह से रिगार्डिंग तो बिल्कुल छूने की भी जरूरत नहीं है आपको क्योंकि आपका एम डिफरेंट है आपको इस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है सेकेंड है ये ये हम पढ़ेंगे कि क्या क्या रेगुलेशन जो एक फरवरी से लागू हो जाएगी ट्राई ने जो स्टार्ट की है ठीक है तो वो हम पढ़ेंगे जो टीवी है केबल है उससे रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशन आई है तो इसको हम देखेंगे ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम से रिगार्डिंग है लेकिन यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट बताया यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल तो इसको हम देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी गांधी जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखिए एथिक्स में या कहीं भी आप इसको कोट कर सकते हैं इन चीजों को तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी हम
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उन्होंने अभी कुछ चेंजेस किए हैं पहले क्या होता था कि आपको जो टीवी के आपके चैनल्स होते हैं आपको पता है कि उसके अंदर आपको एक पैकेज लेना होता था एक पैकेज में आपने स्पोर्ट्स लिया तो स्पोर्ट्स में और भी चैनल आ जाते थे ठीक है तो आपको जो है और चैनल जो आप देखना नहीं चाहते सपोज कीजिए आप ऐसा स्पोर्ट्स चैनल है जो देखना ही नहीं चाहते स्पोर्ट्स में भी आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं लेकिन आपको उसका भी पैसा पे करना पड़ता था लेकिन नई रेगुलेशन में क्या आप आप चैनल वाइज जो है पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे जो है सपोज कीजिए स्टार इंडिया के सारे चैनल चाहिए मुझे तो मैं ये एक लिमिटेड प्राइस कर दिया ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक एक चीज लोगे तो ही आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता था अभी आप एक स्पेशल चैनल भी ले सकते हैं यानी कि आप एक पूरा पैकेज भी ले सकते हैं जैसे ये बुके है स्टार इंडिया का पूरा बुके है तेरह चैनल उसके अंदर आते हैं जी एंटरटेनमेंट चौबीस चैनल है तो आप पूरा बुके भी ले सकते हैं उसका भी जो है पूरा फिक्स प्राइस कर दिया आप सपोज कीजिए एक ही स्टार का एक ही चैनल देखना चाहते हैं तो आप एक चैनल भी ले सकते हैं तो उसका भी अलग से प्राइस होगा सपोज कीजिए पंद्रह रुपए होगा दस रुपए हुआ तो आप जो चैनल देखना चाहते हैं आप उसका पे करना पड़ेगा अब आपको ऐसे नहीं कि आप एक पूरा जो है बुक पहले ही जो एक पूरा पैक होता था कि इस पैक में से ही आपको लेना है और पैक में बहुत से ऐसे चैनल होते हैं जो हमें देखने भी नहीं होते थे लेकिन हमें उनका पे करना पड़ता था ठीक है और इसी हिसाब से जो है प्राइस इनका निकाला गया है जैसे वन थर्टी रुपीज है मैक्सिमम आपका अगर सो चैनल लेते हैं आप उसमें अलग अलग पे चैनल से लेते हैं तो उनका अलग होगा ठीक है नेटवर्क कैपेसिटिंग फीस अलग होगी लेकिन इससे क्या है आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है ठीक है अब ये कब से स्टार्ट हो रहा है एक फरवरी से तो यही बता रहे हैं कि जो नया टैरिफ ऑर्डर आया है जो भी ब्रॉडकास्टिंग और केबल सर्विस है उनके लिए और जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाला है ये एक फरवरी से इफेक्टिव हो जाएगा इसमें कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन रहेगा कि वो सिर्फ वही चैनल का पे करे जिसको वो वॉच करना चाहता है जिसको वो वॉच करना चाहती है लेकिन ये कहते हैं कि देखिए इसके बाद क्या किया इन्होंने इस स्कीम के अंदर देर इज ऑल्सो ए मैक्सिमम प्राइस फॉर पे चैनल डिक्लेयर बाय द ब्रॉडकास्टर और जो पे चैनल जो यानी कि पे वाले चैनल है जिनका पैसा पे करना पड़ेगा उसका भी एक मैक्सिमम प्राइस जो है वो निर्धारित कर दिया गया है ब्रॉडकास्टर के द्वारा कि हम इतना पैसा लेंगे तो इससे क्या होगी ट्रांसपेरेंसी आएगी आपको पता है कि मैं स्टार स्टार का ये चैनल देख रहा हूं मुझे इसका दस रुपए ही पे करना है सपोज कीजिए कुछ लोग हैं जो सिर्फ तीन चार चैनल ही देखते हैं तो आप क्यों सारे चैनल का पे करना है आप सिर्फ इन्हीं चैनल का पे करेंगे तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी सेकेंड ऑप्शन दिया मैंने बताया जैसे कि आप एक एक चैनल को अलग अलग जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ठीक है तो अलग अलग सब्सक्रिप्शन के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा तो इससे कंज्यूमर को तो बेनिफिट होगा ही होगा लेकिन ये कहते हैं इससे ब्रॉडकास्टर वगैरह को भी बेनिफिट होगा ये कह रहे हैं क्योंकि काफी बार ऐसा होता था जैसे कि कुछ सोनी के चैनल ऐसे डाल दिए जाते थे सपोज कीजिए आप आप देखना चाहते हैं स्पोर्ट्स के लेकिन आपके स्पोर्ट्स के पैकेज में सोनी के भी कुछ चैनल आ गए अब सोनी के चैनल वो आपको देखने नहीं है लेकिन काफी बार क्या होता था ये चीज दिखाई जाती थी हमारे सोनी का जो है इतनी ग्रोथ हो रही है लेकिन एक्चुअली में लोग वो देखते नहीं थे तो इसी से रिगार्डिंग कहते हैं देखिए कंज्यूमर की जो अभी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो बेस पैकेज रखा गया है यानी कि सो सो का एक स्टैंडर्ड जो है पैकेज रखा गया और उसका चैनल का फिक्स किया गया सो के लिए आपको एक सौ पे करना है पे चैनल लेने उसके लिए आपको दस रुपए पंद्रह रुपए जितने भी आपकी एक्स्ट्रा जो फीस है नेटवर्किंग फीस वगैरह वो भी देनी है ठीक है तो ये सब चीजें बता रहे हैं ये कह रहे हैं इवन विद इन ए ग्रुप एक ग्रुप के अंदर जैसे मैंने बुके बताया आपको उसके अंदर भी चूज कर सकते हैं आपकी कौन सा चैनल आपको चूज करना है एक ग्रुप के अंदर भी और अप्रोप्रिएट उसका जो चैनल का जिस हिसाब से पे चैनल है उसी हिसाब से आपको पे करना है ये कह रहे वेलकम डिपार्चर है एक रिजीम ऐसी थी जिसमें कि कॉम्बिनेशन था फ्री चैनल का और पे चैनल का आप जो है चाहते थे कि आप सिर्फ कुछ चैनल देखें लेकिन आपको सभी लेने पड़ते थे ये कहते हैं अभी क्या है ब्रॉडकास्ट एज ए एक बुके जो है और ये जो है दैट एक्चुअल डिमांड ऑफ द ये कह रहे हैं कि देखिए पहले जैसे मैं बताया कि सोनी का पूरा आपने सोनी एक दो चैनल देखने हैं लेकिन आपको सोनी का पूरा मिल जाता था ठीक है बुके और बुके के अंदर क्या होता था आपको देखने नहीं लेकिन आपको पे सबका करना पड़ता था तो वही एक बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं इसके अंदर ये कह रहे हैं कि इससे क्या एक चॉइस आएगी इंडिविजुअल के पास और अपने ही जो बुके है उसका हाइएस्ट प्राइस भी डिसाइड कर दिया जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि ये देखिए जैसे डिजनी के सात चैनल है मैक्सिमम आपको दस रुपए ही देने पड़ेंगे तो इस तरह जो है डिसाइड कर दिया है प्राइस इससे काफी बेनिफिट होगा सेपरेट भी ले सकते हैं आप आप बुक के भी ले सकते हैं और अपने हिसाब से पे कर सकते हैं राइट ये कह रहे हैं बुक इज अनेबल्ड इन ए न्यू स्कीम बट विद स्टिपुलेटेड ऑफ एटलीस्ट एट्टी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल प्राइस ऑफ ऑल चैनल पहले चैनल क्या करते थे सपोज कीजिए आ
यानी कि पैसा जो है पे करना पड़ता था 200 से सीधा 300 बढ़ जाता था आपको चैनल एक ही एक्स्ट्रा देखना है लेकिन आपको पे ज्यादा करना पड़ता था तो ये कह रहे हैं उसी चीज को खत्म करने के लिए ये सब किया गया है इससे पूरा जो है डिसाइड कर दिया गया फिक्स प्राइस कर दिया गया और जो है आप जो ट्राई की साइट है वहां पर भी जाके देख सकते हैं कि कितना जो है कौन से चैनल का क्या प्राइस है तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मूव है और इससे जो है काफी ट्रांसपेरेंसी आएगी काफी बेनिफिट रहेगा लेकिन देखिए नई चीज बताते हैं ये कह रहे हैं कि देखिए टेलीविजन जो है कन्वेंशनल सेंस में जो है पहले देखा जाता था लेकिन आज जो है इंटरनेट का स्कोप धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है आजकल जो है चीजें जैसे कि आप देखिए सोनी टीवी पे आप सोनी टीवी पे या कहीं भी आप जैसे कपिल का ही शो देख रहे हैं आप क्या होता था कपिल का शो नहीं देख पाते थे या सपोज कीजिए आपके घर पे केबल नहीं है या वो वाले सब्सक्रिप्शन आपने नहीं ली आज क्या इंटरनेट पर ये चीज अवेलेबल है नेक्स्ट डे आपको जो उनकी एप्लीकेशन है उस पर फ्री मिलेगा ये तो यही कह रहे हैं फ्री भी मिलेगा या एप्लीकेशन की आपने पूरा सब्सक्राइब कर लिया आपने डेढ़ सौ रुपए का तो पूरे साल भर आप देख सकते हैं तो इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए बेस जो है वो चेंज होता जा रहा है आजकल टीवी से लोग जो है हटके काफी जो है इंटरनेट पे यानी कि जा रहे हैं यूट्यूब पे भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है जिससे कि आप मोबाइल फोन एप्लीकेशन से देख सकते हैं और इसका मेजर कारण क्या है ताकि ये ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सके सपोज कीजिए कि यूएस में लोग कपिल शर्मा देखना चाहते तो उनको जो है वो इंटरनेट पे ऐप पे जाके ज्यादा पसंद करेंगे ये कह रहे हैं देखिए ग्लोबल ओवर द टॉप जी ओ टी टी ये है ये नेटफ्लिक्स प्रोवाइड किया इन्होंने जैसे कि ये कह रहे हैं अब ये जो स्कीम आ गई नेटफ्लिक्स की अमेजन प्राइम की इन्होंने एक नया फ्रंट खोल दिया है व्यूवर्स के लिए अब जो है कंपटीटिंग कंपटीटिंग एनवायरनमेंट बन गया है एडवर्टीजमेंट फ्री प्रोग्राम है आप देखिए पूरा एडवर्ट आप पूरा चैनल देखेंगे नेटफ्लिक्स पे आप जाइए कोई भी आपको एड नहीं मिलेगी पूरी मूवी आप देख लेंगे तो ये कह रहे हैं इनका एक फिक्स सब्सक्रिप्शन रेट होता है और इनसे जो है ये काफी जो टीवी को जो है कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं अगर टीवी को देखिए आगे बढ़ना है तो ये कह रहे हैं इस तरह की रेगुलेशन चलानी पड़ेगी अगर टीवी का बेस जो है उसको बना के रखना है तो ये कह रहे हैं ट्राई ने देखिए क्लियर कर दिया है कि सिंस ब्रॉडकास्ट लाइसिंग डज नॉट अप्लाई टू सच न्यू टेक्नोलॉजी जो नई टेक्नोलॉजी है नेटफ्लिक्स हो गया अमेजन प्राइम ये सब इन पे जो ब्रॉडकास्टिंग के लाइसेंस है वो अप्लाई नहीं होंगे और ये जो नई रेगुलेशन स्कीम है इसके अंडर भी नहीं आएंगे ये कह रहे हैं इसे कन्वेंशनल टीवी है इनको अब कंपीट करना पड़ रहा है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग लेके आना पड़ेगा बेटर प्रोग्रामिंग देनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू ग्रोथ जो है उसी हिसाब से इनकी होगी अदरवाइज जो है अगर अगर व्यूवर्स को जो है अच्छा कंटेंट नहीं देंगे और जो है ज्यादा अननेसेसरी पैसा भी लिया जाएगा तो व्यूवर जो है ऑलरेडी जो है इंटरनेट की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं ये कह रहे हैं अब ये अचीव कैसे कर सकते हैं ये कह रहे हैं कि देखिए करीबन 197 मिलियन होम्स है हमारे इंडिया में तो उसमें टीवी सेट्स है और 100 मिलियन और ग्रोथ होने वाली है आने वाले टाइम में तो आप जो है इस टीवी की ग्रोथ को अगर बढ़ाना चाहते हैं और जो स्टेगनेंट नहीं करना चाहते तो आपको जो है ब्रॉडकास्टर को एम्पावर करना पड़ेगा और सब्सक्राइबर है उनको भी एम्पावर करना पड़ेगा ये कह रहे हैं ट्राई ने जैसे कि मैंने बताया कि वेबसाइट पे अपना कंज्यूमर जो है अपना बिल कैलकुलेट कर सकता है कौन कौन से चैनल वो देख रहा है जिसके लिए उसने साइन अप किया हुआ है ताकि वो ऑपरेटर से जो है उसी उसी का पैसा दे ठीक है तो ये कह रहे हैं वेलकम मूव है और ये इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन थे या बोटल नेक्स थे उनको जो है हटा दिया गया है इससे जो है कंज्यूमर बहुत एम्पावर होगा ठीक है तो थोड़ी सी ही न्यूज थी उसी चीज को बार बार रिपीट किया हुआ है सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गांधी जी से रिगार्डिंग ये कह रहे हैं गांधी जी की और जो सेक्रो सेक्रो क्रोटिक जो आर्ट है डाइंग वो यहां पे हम डिस्कस करेंगे ये कह रहे हैं जो सोक्रेट्स थे ठीक है या गांधी जी थे इनकी फिलोसफी एक अलग थी ये कह रहे हैं गांधी जी को फिलोसफी जैसे रेजिस्टेंस की फिलोसफी थी लेकिन रेजिस्टेंस में क्या था आप रेजिस्टेंस करेंगे तो नॉन वोलेंस तरीके से करेंगे और आप सफर भी करेंगे तो उसमें आपको जो है सफरिंग जो है आपको सफरिंग नहीं लगेगी वो आपको लगेगा कि आप अपने गोल की तरफ ही बढ़ रहे हैं देखिए इन्होंने कह रहे हैं कि जो सेक्रोट था ये देखिए काफी पोलिटिकल साइंस के काफी बड़े यानी कि फिलोसफर बोल सकते हैं इन्होंने एक फिलोसफी देखी कि कैसे हाउ टू डाई यानी कि कैसे आपको मरना है अब मरने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सुसाइड कर लिया और वो सब चीजें मरने का मतलब है गांधी जी ने जैसे इनका मतलब निकाला इनकी जो फिलोसफी है उसका मतलब है कि आप जो नॉन वोलेंस करते हैं नॉन वोलेंस के तहत जो भी आप कोई भी एक्ट करते हैं आप अपने आप को सेक्रीफाइस दिए आपके ट्रूथ के अंदर आपकी सच्चाई के अंदर इतना करेज होना चाहिए कि अगर आपको अपनी सच्चाई के लिए मरना भी पड़े तो भी आप रेडियो जैसे गांधी जी का देखिए फंडा था कि नॉन वोलेंस नॉन वोलेंस के लिए उन्होंने हमेशा जो है ये फंडा 
फंडा उन्होंने कहाँ से सीखा साउथ अफ्रीका से और साउथ अफ्रीका से ये फंडा सीख के वो इंडिया में अप्लाई किया और इसका जो है ब्रिटिशर्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा क्या इफेक्ट पड़ा देखिए लोगों को लगता है आज आज क्या व्हाट्सएप की अकेडमी व्हाट्सएप और यूट्यूब ये आ गया है लोगों को यानी कि नॉलेज नहीं है इस चीज़ की क्या करते हैं जैसे बोलते हैं भगत सिंह भगत सिंह ठीक है आप भगत सिंह का भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रहा है लेकिन ये करना कि उसको रिलेट करना गांधी जी से वो बिल्कुल गलत है देखिए गांधी जी की फिलोसफी जो नॉन वायलेंस की फिलोसफी थी नॉन वायलेंस की फिलोसफी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा यानी कि इतनी इंपॉर्टेंट थी उसका रीजन है मैं बताता हूं कैसे देखिए अगर कोई भी आपके ऊपर अत्याचार करता है दुनिया उस अत्याचार को देख रही है अगर आप उसके खिलाफ लड़ते हैं तो आपके प्रति सिंपति नहीं रहती जैसे ब्रिटिशर के टाइम क्या था अगर जो गांधी जी की फिलोसफी है नॉन वायलेंस अगर आपको जो है आपको ऊपर लाठी भी बरसाई जा रही तो आपको हाथ नहीं उठाना उस केस में क्या होता है ज्यादा लोग जुड़ते जाते हैं मास मूवमेंट बढ़ता जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि देखिए इतनी बड़ी ब्रिटिशर फोर्स है लोग हाथ भी नहीं उठा रहे तब भी इनको पीट रहे हैं तो सोच में क्या होता है लोग के अंदर एक एक जागरूकता आती है वो भी सोचते हैं कि ये लड़ाई हमें भी लड़नी है पहली बात उसके बाद दूसरा अगर वो लोग कुछ नहीं करते हैं ब्रिटिशर्स अगर सपोज कीजिए आप कोई रिवोल्ट कर रहे हैं एक पुरानी बात बता रहा हूं उस टाइम की जो हमारे आजादी से पहले की उस टाइम कोई भी आप रिवोल्ट करते हैं या कोई भी रेजिस्टेंस आप क्रिएट करते हैं नॉन वायलेंस अगर उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती ब्रिटिशर तो उस केस में भी जो है वो बैकफुट पे जाती थी कि देखिए इनके ये कुछ एक्शन ही नहीं ले सकते हैं इनके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है लोग इस तरह का नॉन वायलेंट जो भी कुछ कुछ भी नॉन वायलेंट जो इवेंट कर रहे हैं इन ब्रिटिशर्स की इतनी हिम्मत नहीं है तो गांधी जी का जो फिनोमिना था ना जो जो प्रिंसिपल था या फिलोसफी थी ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि अगर ब्रिटिशर्स उसमें एक्शन ले तो उनकी नेगेटिव में जाए और ना ले तो भी उनकी नेगेटिव में जाए तो इसलिए नॉन वायलेंस की जो थ्योरी है ना बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी और आज तक भी ये जो है कोशिश यही करती है आप देखिए कोई भी आप कोई भी आप सपोज कीजिए किसी भी इवेंट में आप चाहते हैं कि आप अपनी आवाज उठाएं और अगर आप वायलेंट तरीके से उठाएंगे तो आपकी आवाज बहुत जल्दी दबा दी जाती है आप जो है न्यूज में भी नहीं आ सकते लेकिन जो नॉन वायलेंट तरीके से होती है उस आवाज को जो है लोग सुनते हैं और जब तक आपकी आवाज सुनी नहीं जाएगी देखिए भगत सिंह भी जो है फाइनली जो है इसी थ्योरी पे आ गए थे नॉन वायलेंस वाली आपको पता है जब उन्होंने बॉम्ब गिराया था जब पूरा सेशन चल रहा था काउंसिल चल रही थी और बॉम्ब गिराया उन्होंने भी ऐसी जगह गिराया ताकि उनको अरेस्ट किया जाए अरेस्ट किया जाए उसके बाद वो अपनी बात कह सके और बात कह के जो है पूरी पब्लिक को अवेयर कर सके तो गांधी जी भी गांधी जी की जो फिनोमिना था इसी पे भगत भी जो है वापस आ गए थे तो यही कह रहे हैं कि देखिए ये सब चीजें सेल्फ सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है और अपने सेल्फ सेक्रीफाइस में अगर आपको मरना भी पड़े आप अपनी सच्चाई के लिए आपकी करेज के लिए तो जो गांधी जी ने अफ्रीका में सीखा था तो वो कोई भी गलत नहीं है इसलिए बोल रहे हैं कि हाउ टू डाई ये जो फिनोमिना है ये यही था कि आप अपनी सच्चाई के लिए करेज के लिए आप अपनी नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स को कैसे जो है बनाए रखें और इसके लिए चाहे आपको यानी कि आपको मरना भी पड़े यानी कि भूख में मर गए या किसी भी कारण से तो फास्ट अन टू डेथ आपने किया तो ये जो चीजें हैं ये गलत नहीं है ये कह रहे हैं गांधी जी ने जो सेक्रेट से इनको सोल्जर ऑफ ट्रूथ बोला था सत्यवीर बोला था इनका मतलब यही है कि अपनी जो ये मरने को भी तैयार थे जब तक इनका जो कोज है या सफरिंग है वो खत्म ना हो तो ये कह रहे हैं देखिए गांधी जी ने भी एक बात बोली कि जो जो बिल्कुल जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती वो हथियार उठाता है जिसके अंदर हिम्मत है वो तो अपनी बात ऐसे ही मनवा लेता है अपने ही तरीके से ये कहते हैं जो कोवार्ड होते हैं वो इस तरह की वायलेंस वाली प्रैक्टिस करते हैं लेकिन जिसके अंदर हिम्मत है जो अपने उनको लगता है वो सच है सच के साथ खड़ा है तो वो नॉन वायलेंस और जो उनका आर्ट ऑफ डाइंग है वो वहां पर काम आती है ये कह रहे हैं कि देखिए गांधी जी ने इनजस्टिस के खिलाफ लड़े और उनके अंदर करेज थी ठीक है कि अगर उनको इस अपनी इस इनजस्टिस के खिलाफ जो है एक्शन कुछ भी लेना पड़े तो लेने को तैयार है ये कह रहे हैं देखिए आपको पता है 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय गांधी जी ने एक मंत्रा दिया था और ये मंत्रा वही था डू और डाई यानी कि या तो अभी तो आपको या तो करना है या मरना है मरना मतलब या तो अभी आजादी लेके ही रहनी है या फिर अगर उस आजादी के लिए आपको मरना भी पड़े तो भी कोई बात नहीं क्योंकि हमें अब आजादी नहीं मिल रही और हमारा एम क्या था आजादी लेना तो यही कह रहे हैं कि फ्रीडम इज नॉट द फॉर द क्वार जो आजादी है वो यानी कि कोवार्ड के लिए नहीं है जो डरते हैं उनके लिए नहीं है जो या जिनका फेंट हार्टेड है उनके लिए नहीं है ये उन्हीं के लिए जिनके दिल के अंदर करेज है जो कुछ अचीव करना चाहते हैं ये कह रहे हैं देखिए गांधी जी को आ, गांधी जी की ये पॉलिसी जो थी या फिलोसफी थी कि डाइंग ये वो वाली डाइंग वाला नहीं था कि आप जो है सुसाइड कर लो वो सब चीजें नहीं थी आप फ्रीडम अगर अचीव नहीं हो रही आपसे गांधी जी को देखिए
नो मैन हैप्पी अंटिल ही इज डैड ये कह रहे हैं कि जो एक इंसान जो है खुश नहीं रह सकता जब तक तो वो मरता नहीं है कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं गांधी जी के ऊपर भी अप्लाई होता है गांधी जी का भी यही था कि या तो वो खुश हो जाएंगे यानी कि उनकी बात मान ली जाएगी या फिर चाहे उनको डेथ यानी कि अगर मौत भी प्राप्त हो तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है तो ये कह रहे हैं गांधी जी उसी फिलोसफी पर काम करते थे अपनी जो करेज है उसके लिए अपने जो व्यूज हैं अपनी जो सच्चाई है उसके लिए चाहे उनको लड़ना पड़े उसके लिए चाहे उनको डेथ डेथ भी हो जाए तो उनको कोई टेंशन वाली बात थी नहीं तो ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मैंने आज बताइए यह यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल से रिगार्डिंग देखिए बहुत इजी आर्टिकल है ये कहते हैं कि हमारे इंडिया को देखिए कंपेयर किया जाता है आज भी अफ्रीकन कंट्री से बहुत सी चीजों में हेल्थ केयर एजुकेशन में आज भी हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं हमारे से जो गरीब देश हैं वो भी आगे बढ़ गए हैं क्या इसका रीजन क्या है क्योंकि हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है हमारी ग्रोथ काफी अच्छी है लेकिन हमारी ग्रोथ जो है नीचे गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाई फार्मर्स तक लैंडलेस जो रूरल लेबर है जो वर्कर्स है उन तक हमारी आज भी जो पैसा यानी कि ग्रोथ के फायदा है वो पहुंच नहीं पाया ये कह रहे हैं देखिए तीन सॉल्यूशन बताते हैं कि इकोनॉमी के तीन सॉल्यूशन हो सकते हैं या तो या तो आप ये सोच लें कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं या आप प्राइवेटाइज कर दें या फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दें यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है सभी को जो है एक फिक्स अमाउंट दे देना पूरे इंडिया में सपोज कीजिए 130 करोड़ लोग हैं तो सभी को जो है दो दो हजार रुपए दे दिए इस तरह ये होता है बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम और नॉर्मल हम देते हैं गरीब पुअर को देना है विमेन को देना है तो ये किस फॉर्म में जाता है ये सब्सिडीज की फॉर्म में जाता है तो ये कह रहे हैं कि देखिए आज भी हमें बहुत ज्यादा कुछ करना है एजुकेशन सेक्टर में हेल्थ सेक्टर में या फिर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज है इनमें आज भी हमें बहुत से इश्यूज हैं इनको खत्म करना है और एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों के पास तो ये कह रहे हैं देखिए कुछ लोग बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट को सब कुछ प्राइवेटाइज कर देना चाहिए लेकिन ये कह रहे हैं ये भी एक सोल्यूशन नहीं है क्यों नहीं है ये कहते हैं कि जैसे रोनाल्ड रीगन ने बोला था यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला था गवर्नमेंट एक प्रॉब्लम है गवर्नमेंट एक सॉल्यूशन नहीं है गवर्नमेंट एक प्रॉब्लम है यानी कि गवर्नमेंट आपको देखिए गरीबों को जो है अगर पूरी मदद नहीं करा पा रही या फिर जो डाउन टू अर्ड है उनको मदद नहीं कर पा रही तो इस ऐसी गवर्नमेंट का क्या फायदा लेकिन ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी इस चीज को प्रोवाइड नहीं करा सकते देखिए प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग ठीक है जैसे कि मिल्टन फ्रेडमैन ने भी ये बात बोली है बिजनेस जो है बिजनेस के लिए है ठीक है और उसमें बिजनेस ही होता है सिर्फ बिजनेस होता है उसमें प्रॉफिट मेकिंग होती है उसमें आप जो ये नहीं है कि सबको इक्वल तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करें गुड्स प्रोवाइड करें और ये ये अपने ऊपर बर्डन नहीं ले सकते सब्सिडी देना सिटीजन्स को ये सब जो है काम प्राइवेट सेक्टर का नहीं है अब गवर्नमेंट देखिए कर नहीं पा रही प्राइवेट सेक्टर करेगा नहीं तो अब कौन करेगा कैसे होगा कि लोगों को जो है गरीबी मिटाई जाएगी लोगों को जो इस तरह का फायदा जो है जो प्रोवाइड कराई जाएगी या उनको वेजिज जो हैं जो उनके कम हो रहे हैं उनको जो है ऊपर करा जाएगा ये कह रहे हैं एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखे तो इनक्वालिटी जो है वो बढ़ती जा रही है वर्ल्ड में ठीक है अमीर अमीर हो रहा है गरीब और गरीब हो रहा है ये कह रहे हैं इंडस्ट्रियल फोर जो रिवोल्यूशन लेने की बात आ रही है ये भी जो है इससे भी जो है प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी क्यों नहीं होगी देखिए लोगों में इनक्वालिटी बढ़ेगी जब पैसा लोगों के पास किसी के पास ज्यादा होगा और किसी के पास बहुत कम होगा तो जो ज्यादा होगा वो तो चीजें खरीद लेगा लेकिन कम वाला जो है खरीद ही नहीं पाएगा और चीजें नहीं खरीद पाएगा तो जो है गुड्स बिकेगा नहीं सर्विसेज बिकेंगे नहीं बिकेंगे नहीं तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोर से आएगा ये कह रहे हैं इससे तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कुछ लोग कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है यही सॉल्यूशन है यानी कि आप सबको पैसे दे दीजिए इंसान अपने हिसाब से खर्चा कर लेगा ये कह रहे हैं कि देखिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम कुछ हिसाब से ठीक है कैसे देखिए कहते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल चैलेंज देखें लोगों के पास पैसा नहीं है इसलिए वो एजुकेशन नहीं ले पा रहा प्रॉपर इसलिए हेल्थ से हेल्थ फूड ये सब उसको प्रोवाइड नहीं हो रही अगर उसके हाथ में पैसा आएगा तो वो जो चाहे वो कर सकता है अगर किसी के हाथ में पैसा भी है तब भी वो जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले सकता है हेल्थ सेक्टर प्रॉपर जो हेल्थ है उसको इंप्रूव नहीं कर सकता है तो फिर कह रहे हैं देखिए उस हिसाब में तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता है बेसिक ये तो फिर डेवलपमेंट की ही प्रॉब्लम हो जाएगी अगर किसी लोगों के पास पैसा भी है फिर भी जो है उसको अपनी एजुकेशन के लिए अपनी हेल्थ के लिए अगर वो खर्चा नहीं कर सकता है तो उस चीज का भी कोई बेनिफिट नहीं है तो ये कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक सोल्यूशन है इसके अलावा कहते हैं कि देखिए लेकिन एक और बात सच्चा चाहिए कुछ लोग जो कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम से ही सारी प्रॉब्लम हो जाएगी सोल्व तो बिल्कुल ऐसा नहीं है ये कह रहे हैं कुछ अनअवेडेबल सॉल्यूशन है ठीक है हमारी डिली
आपको जो है पुलिस में गए आप पुलिस को जो है पूरी जस्टिस नहीं मिल रही आपको फायदा क्या है ऐसे पैसे का तो कह रहे हैं जस्टिस पब्लिक सेफ्टी बेसिक एजुकेशन हेल्थ ये तो सरकार को प्रोवाइड करानी ही चाहिए क्योंकि लोगों के पास पैसा होते हुए भी बहुत बार जो है ये ये चीजें उनको अवेलेबल नहीं रहती और अवेलेबल नहीं होगी तो पैसा होकर भी फायदा क्या है ये कह रहे हैं स्टेट्स को यह इंश्योर करना चाहिए कि जो डिलीवरी सर्विस है वो प्रॉपर अच्छे से हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की हो और प्राइवेट सेक्टर में देखिए कॉम्पिटिशन ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए जिससे कि कंज्यूमर को फाइनली बेनिफिट हो ये कह रहे हैं स्टेट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इनको भी अच्छे से डिलीवर करना चाहिए रेगुलेट करना चाहिए पूरा जो प्राइवेट सेक्टर्स को उनको मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से और पोलिटिकल कैपेबिलिटी बढ़ाना ये कह रहे हैं ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है और बेटर सोल्यूशन क्या कहते हैं ये कहते हैं बेटर सोल्यूशन क्या है कि हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जगह यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल कर दें जैसे कि आपको पता है कि आपको ये नॉर्मल आपको अमूल वाला पता है अमूल में कैसे हुआ था कुछ लोग पास आए थे उन्होंने पैसा जोड़ा और पैसा इकट्ठा करके इस तरह दूध बेचने का जो है स्टार्ट किया और उसके बाद अमूल जो है पूरा आपको पता है देश के अंदर फैल गया इसी तरह सेवा हो गया ग्रामीण हो गया ये कह रहे हैं इस तरह की चीजें करनी पड़ेगी कि लोग जो है अपनी इनकम को या अपने पैसे को अपनी वेल्थ को जो है इस तरह यूटिलाइज करे कि उसके लिए वो हमेशा काम में आती रहे ठीक है तो इस तरह की चीजें करनी पड़ेगी उसको बार बार इनकम नहीं उसकी एक ऐसी कैपिटल होनी चाहिए जिससे कि उसको पूरा पैसा मिलता रहे और उसमें वो इन्वेस्ट भी करता रहे और उसका बेनिफिट भी उठाता रहे तो ये इस तरह यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल की जरूरत है ये कह रहे हैं कुछ सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं ये कह रहे हैं इक्विटेबल ग्रोथ कैसे हो सकती है सभी की इक्विटेबल ग्रोथ कैसे होगी लोगों की ये कह रहे हैं तीन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहला जो है स्टेट्स की जो है कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी ऐसे मैंने अभी बताया कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रॉब्लम है तो इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है कह रहे हैं सेकेंड ए आरसी की जो एक रिकमेंडेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की वो रिकमेंडेशन माननी होगी एक पूरी देखिए इस पर बुकलेट है ठीक है कैपेसिटी बिल्डिंग पे तो आप पढ़ सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है वो बुकलेट उसके अलावा कहते हैं कि देखिए मिडिल लेवल जो इंस्टीट्यूशन है जैसे कि छोटी एंटरप्राइजेज हैं या जो कम वर्कर्स वगैरह होते हैं इनको एम्पावर करने की जरूरत है इनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है यानी कि मिडिल लेवल इंस्टीट्यूशन को टॉप लेवल तो ऑलरेडी जो है मिडिल लेवल को करेंगे तो अपने आप उसका बेनिफिट लोअर तक भी जाएगा और फाइनली कहते हैं कि जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है इसको चेंज करके यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ठीक है तो आज के लिए यही आर्टिकल थे मिलते हैं फिर शाम को क्विज के साथ और करंट अफेयर के रिविजन के साथ चलिए फिर बबाई टेक केयर